तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गए एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ Realme सी ट्वेंटी के बारे में दोस्तों Realme सी ट्वेंटी काफी सस्ता और अच्छा दिखने वाला फोन है जो कि आपको काफी कम कीमत में मिल जाता है प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस डेक यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी सी में क्या क्या आपको पॉजिटिव मिल जाते हैं क्या क्या आपको नेगेटिव मिल जाते हैं आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और काफी कम कीमत में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है लगभग 6,800 रुपए का ये मिलता है और अगर इससे भी कम प्राइस में आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए प्लस आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगा प्लस किन लोगों के लिए फोन अच्छा होने वाला है और किन लोगों को इस फोन से बचना चाहिए हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा प्लस एक टिप मैं आपको इस वीडियो में ऐसी भी बताने वाला हूँ जिससे आप इस सस्ते फोन को देखने में काफी महंगा फोन बना सकते हैं और आपको देखने में काफी महंगा लगेगा ऐसा आप उसको इन हैंड फील दे सकते हैं और कोई और भी अगर उस फोन को देखेगा तो काफी महंगा वो फोन लगने वाला है अगर आप अपने उसको अगर आप उस फोन को अपने हाथ में रखते हैं और जो टिप मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू और कर लेते हैं इस फोन के अनबॉक्सिंग तो अनबॉक्सिंग करते ही सबसे ऊपर आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन दी गई है इस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक रियलमी का सेफ्टी गाइड मिलेगा जो कि लगभग कोई पड़ता ही नहीं है मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ उसको साइड में डाल देता हूँ तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस टाइप की एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है इसके साथ ही जिससे आप अपनी सिम निकालने और डालने में इसको ओपन कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अभी फोन को निकाल के रख लेते हैं साइड में और ये कागज भी मैं इसमें से हटा देता हूँ तो गैस अभी देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चार्जर की सबसे पहले इसका चार्जर चेकआउट करते हैं तो चार्जर इस टाइप का आपको मिल रहा है काफी अच्छा और बड़ा चार्जर दिया गया है फाइव वॉट्स और टू एम का आपको चार्जर मिल रहा है पीछे रियलमी यहाँ लिखा हुआ है प्लस आपको मेड इन इंडिया भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा तो 10 वॉट का एक नॉर्मल से चार्जर दिया गया है बट जो बिल्ड क्वालिटी है चार्जर की काफी अच्छी लगती है प्लस केबल की भी अगर हम बात करें तो केबल भी इसमें काफी अच्छी दी गई है मेरे को डिसअपॉइंटमेंट बस ये लगा कि इसमें आपको माइक्रो यूएस दिया गया है टाइप सी नहीं दिया गया टाइप सी दिया गया तो बहुत अच्छा होता लेकिन अगर मेटेरियल की बात करें तो काफी अच्छा मटेरियल है इन हैंड फील काफी अच्छा है वैसे प्राइस काफी कम है डिवाइस का तो इसको ऐसे सी टाइप नहीं दिया गया लेकिन उसके अकॉर्डिंगली दस वॉट का आपको चार्जर मिल रहा है तो चार्जिंग भी उतनी ज्यादा स्लो नहीं होगी स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको मिलती है और जो लेंथ है केबल की वो भी ठीक ठाक है ज्यादा लंबी है ना ना ज्यादा छोटी है तो बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है ज्यादा बुरी नहीं है और इस टाइप का आपको इसको बॉक्स में मिलता है और बॉक्स में जो आप एम देख सकते हैं लगभग सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का आपको एम आर पी दिया गया प्लस इसमें लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है प्लस साथ में आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन वो भी बॉक्स के ऊपर दी गई है गाय उसके बाद फोन उठा के हम देख लेते हैं कैसा फोन आपको लगने वाला है तो गाय अभी फोन को निकाल लेते हैं पॉलिथिन से बाहर और देखेंगे कि फोन कैसा लगता है गाइज मैं ऑलरेडी इस फोन को यूज कर चुका हूँ तो टेम्पर्ड इसके ऊपर कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया मुझे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा लेकिन मैं प्राइस को भी कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस भी फोन का काफी ज्यादा कम है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टेम्पर्ड कंपनी ने नहीं दिया गया है ना ही कोई केस इसमें मिल रहा है अगर केस और टेम्पर्ड मिल जाता कंपनी से फिटेड जो पहले से आता है तो काफी अच्छा रहता लेकिन गाइज प्राइस भी इसका काफी कम है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं तो करनी थी तो यहाँ पे कवर में और आपको जो गार्ड है उसमें कर दिया है बट गाइज देखा है तो कवर जो इसके बाद आते हैं वो कुछ दिन बाद पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं जो कंपनी का ट्रांसपेरेंट का कवर आते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग से देखा है तो हर आदमी एक अपना अलग ही कवर लेता है प्लस मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट और लगा कि मुझे इसका जो है टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिला तो जो टेम्पर्ड था वो मैंने थोड़ा छोटा इस पर लगवाया है तो गाइज अगर आपको मिले तो आप प्रॉपर ही लगवाना क्योंकि छोटा लगवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर आपका फोन गिरेगा तो स्क्रीन बिल्कुल बचने वाली नहीं है तो इस टाइप का फोन कुछ लगता है अभी इसको बूट करके देख लेते हैं मैंने इसको बूट कर लिया है बूट करने बाद मैं आपको इसका पूरा इंटरफेस भी दिखाऊंगा आपको डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज दी गई है तो फोन अभी हो चुका है ऑन काफी समय इसने लगाया ऑन होने में और आप देख सकते हैं हाथ में कुछ ऐसा लगता है स्क्रीन काफी अच्छी है और काफी बड़ी स्क्रीन है कोई छोटी स्क्रीन नहीं है बस तो पीछे से आपको देखने में ऐसा लगता है जो डिजाइन आपको लगेगा वो तो लगेगा ट्रिपल रेयर कैमरा है बट ट्रिपल रेयर कैमरा बिल्कुल नहीं है सिंपल कैमरा ये सिंगल एक कैमरा आपको दिया गया है इसके अंदर वह ऐसा था आपको बेसिक कैमरा दिया गया प्लस फ्लैश भी इसमें मिलता है प्लस सिंगल ये कैमरा है और काफी अच्छा लगता है
एंड्रॉइड टेन अगर एंड्रॉइड इलेवन आपको मिलता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता जो कि लेटेस्ट वन है बट मे भी हो सकता है कि अपडेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा बट अभी के लिए एंड्रॉइड टेन ही है तो डिस्प्ले का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा है प्लस काफ़ी अच्छी देखने में लगती है कलर भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और काफ़ी प्यारे इसके जो डिज़ाइन है वो देखने में लग रहा है तो इस गैस अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो आप देख सकते हैं इसमें आपको इसका जो वेट है लगभग एक ग्राम है पीछे आपको रियलमी की बैजिंग भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और गैस इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो पाँच मेगा का मिल रहा है तो जो कि एक नॉर्मल कैमरा होने वाला ज़्यादा अच्छा कोई इसमें कैमरा नहीं मिल रहा है आपको नॉर्मल सा कैमरा मिलता है प्लस अगर आपको वीडियोस वगैरह देखनी है और अगर मूवीज़ देखनी है तो उसके लिए भी ये फ़ोन अच्छा होने वाला है क्योंकि एच डी प्लस डिस्प्ले मिल रही है इस प्राइस रेंज में गाइज एच डी डी प्लस ही मिल सकती थी आपको फुल एच डी किसी भी डिवाइस में नहीं आती है इस प्राइस रेंज में प्लस गाइज अभी हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स की तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है इसके अंदर है कि थ्री कार्ड स्लॉट आपको मिलते हैं मतलब आप इसमें अपनी दो सिम लगा सकते हैं प्लस आप इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है काफ़ी डिवाइसेज में सिर्फ दो स्लॉट्स आते हैं जिसमें आपकी एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगता है या दो सिम आप लगा सकते हैं प्लस एक अच्छी चीज़ है इसमें आपको मीडिया टेक का जी का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग तो आप इसमें नॉर्मल अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कर पाएंगे लो सेटिंग्स पे आप इसमें गेमिंग खेल सकते हैं बट काफ़ी ज़्यादा मीडियम और हाई सेटिंग्स पर आपको खेलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है तो गाइज देखा जाए तो एक नॉर्मल यूजर के लिए फ़ोन होने वाला है प्लस और पॉजिटिव्स की अगर हम इसमें बात करें तो आपको जो डिस्प्ले है वो अच्छी मिल जाती है प्लस आपको इसमें जो जो डिस्प्ले का साइज़ है वो अच्छा है आपको इसमें फेस लॉक का ऑप्शन दिया गया है कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है अगर फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो थोड़ा अच्छा हो सकता था प्लस जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है प्राइस को अगर कंसिडर किया जाए तो अभी बात कर लेते हैं हम इसके पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की तो गैस दोस्तों और अगर इसमें पॉजिटिव मैं आपको बताऊं एच डी प्लस डिस्प्ले मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जो तो डिस्प्ले का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है और बड़ा साइज मिलता है पाँच हज़ार एम की एक बड़ी आपको बैटरी दी गई है प्राइस के अकॉर्डिंग मीडिया टेक का जी थर्टी फाइव प्रोसेसर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस के अकॉर्डिंग इस प्राइस मार्क के अकॉर्डिंग उसके बाद नेगेटिव की अगर हम बात करें तो गाइज इसमें आपको कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं दिया गया है उसके बाद जो आपको इसमें केबल मिलती है वो सी टाइप मिलती है सी टाइप का आपको इसमें चार्जर दिया गया है उसके बाद कोई भी कवर साथ में नहीं मिलता है मैंने एडिशनल एक कवर लिया था अलग से तो यही कवर था जिसके बारे में आपको बता रहा था कि आप अपने फ़ोन की लुक को कैसे एनहेंस कर सकते हैं अगर आप ये कवर अपने फ़ोन पर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो इन हैंड फील आपको लगेगा फ़ोन काफ़ी महंगा देखने में लगेगा और थोड़ा थोड़ा देखने में पीछे से लगता है कि इलेवन प्रो जैसा लगता है हालाँकि ये इलेवन प्रो है नहीं बट दूर से देखने में थोड़ा थोड़ा लग सकता है तो ये आप कवर परचेज कर सकते हैं मैंने आफ्टर मार्केट सिर्फ सौ रुपये का ये कवर किया परचेज किया था और अगर इस कवर को लगाने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोन का जो लुक है बिल्कुल ही चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा और महंगा सा ये फ़ोन देखने में लगता है उसके बाद अगले नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें आप हैवी गेमिंग नहीं खेल सकते हैं नॉर्मल गेम आप खेल सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं पबजी स्ट्रीम करने के लिए आप इसको ले रहे हैं तो बिल्कुल ये फ़ोन काम करने वाला नहीं है उतनी अच्छी आपको पबजी नहीं खिला सकता है हाँ नॉर्मल यूज़ के लिए आप उसको बिल्कुल पबजी खेल सकते हैं उसके बाद आपको इसमें अगला नेगेटिव है जो कि इसमें जो कैमरा है वो एवरेज मिलता है काफ़ी अच्छा कैमरा नहीं है नॉर्मल यूसेज के लिए कैमरा है और अगला जो नेगेटिव इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है तो आपको फेस लॉक और पैटर्न से और पासवर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा तो अभी कंक्लूजन की बात करेंगे ये फ़ोन किन लोगों के लिए बना है तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया है जो नॉर्मल यूज़ अपना करते हैं फ़ोन और ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं और ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स नहीं खींचते हैं नॉर्मल गेमिंग आप करते हैं नॉर्मल यूज़ करते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन आप करते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो हाँ जी मल्टी आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं मल्टी आप कर पाएंगे और चार्जर भी ज़्यादा फास्ट आपको नहीं मिलेगा तो नॉर्मल चार्ज मिलेगा तो उन लोगों के लिए फ़ोन बना है जो नॉर्मल यूसेज जिनका यूसेज नॉर्मल है डे टू डे नॉर्मल यूसेज वाले जो पर्सन है वो इस फ़ोन को बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए फ़ोन बिल्कुल नहीं बना है जिन्हें बहुत फास्ट प्रोसेसर चाहिए बहुत अच्छी गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं बना अगर आप कैमरा और अगर आप अगर आपकी जो पहली प्रेफरेंस है कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपके लिए फ़ोन नहीं बना है अगर आपकी प्रेफरेंस है एक सस्ते दाम में एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाए और एक अच्छी बैटरी मिल जाए तो बिल्कुल ये फ़ोन आपके लिए बना है आप इसको बिल्कुल आग बंद करके ले सकते हैं अगर कैमरे के लिए लेना है तो आप कोई बड़ा महंगा फ़ोन ले सकते हैं दस बारह हज़ार रुपये
तो वो डिपेंड करेगा आप चेक कर लीजिएगा हर बार अलग अलग बैंक की जो उसमें जो ऑफर्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज कर लीजिएगा बाकी मुझे कमेंट करके ही बताएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और अगर इस प्राइस रेंज में कोई और आपको इससे अच्छा फ़ोन लगता है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप देखिए फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो मैंने खींची थी इस फ़ोन से Absolutely